আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় নিয়ে যেটা নাম হচ্ছে পরমাণুর গঠন তো আজকে আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হলো ক্ষুদ্রতম কণার মতবাদ আমরা এর আগের পর্বে কিন্তু যখন মৌলিক পদার্থ যৌগিক পদার্থ ইত্যাদি পদার্থ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেখানে কিন্তু বারবার করেই আসছিল ক্ষুদ্রতম কণার একটা কথা তো এখন দেখব এই ক্ষুদ্রতম কণা নিয়ে যে কতগুলো মতবাদ আছে বা যে মতবাদটা সবচাইতে বেশি প্রচলিত সেটা কেন এবং এই মতবাদটা কি সেগুলো দেখব আর কি তো এই যে ক্ষুদ্রতম কণা বা প্রত্যেক পদার্থই যে কোনো একটা ক্ষুদ্রতম কণার সমন্বয়ে গঠিত এই যে একটা ধারণা এই ধারণাটা কিন্তু দিয়েছিলেন কোনো বিজ্ঞানী নয় একজন দার্শনিক তার নাম হচ্ছে ডেমোক্রিটাস তিনি এই মতবাদটা দেন খ্রিস্টপূর্ব চারশো অব্দের দিকে তো প্রথমে নামটা লিখে ফেলি যিনি এই মতবাদটা দিয়েছিলেন তার নাম হচ্ছে দার্শনিক ডেমোক্রিটাস উনি একজন গ্রিক দার্শনিক ছিলেন তো ডেমোক্রিটাস বলেন যে সকল পদার্থই অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একটি অবিভাজ্য কণার সমন্বয়ে গঠিত অর্থাৎ তার যে মতবাদ সেখানে তিনি বলেছিলেন যে যে ক্ষুদ্র কণটা কণাটা থাকবে সেটা হবে অবিভাজ্য এই অবিভাজ্য মানে হচ্ছে যেটাকে আর ভাগ করা যায় না অর্থাৎ যেটা আর বিভাজিত হচ্ছে না অর্থাৎ তিনি এটা বুঝিয়েছেন যে কোনো একটা পদার্থকে যখন আমরা ভাঙতে থাকব বা বিভাজন করতে থাকব তখন একটা পর্যায়ে এরকম আসবে যে একটা ক্ষুদ্রতম কণা পাব যেটাকে আর কি না ভাগ করা যাচ্ছে না তো সেই অবিভাজ্য কণাটার নাম কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে পরমাণু তো তিনি এই অবিভাজ্য কণার নাম দেন হলো অ্যাটম তো এই অ্যাটম যে শব্দটা সেটা উনি নিয়েছিলেন একটা গ্রিক শব্দ অ্যাটমস থেকে যেটার মানে হচ্ছে অবিভাজ্য তো এই শব্দ থেকে উনি হচ্ছে এই অ্যাটম শব্দটা নিয়েছিলেন যেটা কিন্তু এখনও অনেক বেশি প্রচলিত তো এই যে পরমাণু সেটা কি উনি বলেছেন যে এটা একটা অবিভাজ্য কণা যেটাকে আর বিভাজন করা যাবে না এটার নাম উনি দিয়েছিলেন অ্যাটম পরবর্তীতে উনি যে দার্শনিক ছিলেন সেই সময়েরই আরও দুজন দার্শনিক যারা হচ্ছেন প্লেটো আর হলো অ্যারিস্টটল তারা তার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন অর্থাৎ যদি তাদের মতবাদ একটু অন্যরকম ছিল যেমন বিজ্ঞানী অ্যারিস্টটল বলেছেন যে যদি কোনো একটা পরমাণু বিভাজন করা শুরু করা হয় তাহলে সেটার কোনো সীমা থাকবে না অর্থাৎ যতই সেটাকে বিভাজন করা হবে সেটা আরও বেশি ভাগ হতে থাকবে অর্থাৎ তত ক্ষুদ্রতম কণা পাওয়া যাবে এটার কোনো সীমা নেই অর্থাৎ তিনি বলেছেন যে এই পরমাণুর বিভাজনটা হচ্ছে অবিচ্ছেদ্য তো এটা ছিল হচ্ছে কি এই সব দার্শনিক তাদের হলো মতবাদ পরবর্তীতে একজন বিজ্ঞানী যিনি হলেন যিনি হলেন জন ডাল্টন তিনি একটা মতবাদ দেন যার মতবাদকে কিন্তু এই যে ডাল্টনের পরমাণুবাদ মতবাদ হিসেবে হলো প্রচলিত আর তিনি যে সময়ে মতবাদটা দেন সেই সময়টা ছিল হলো আঠারোশো তিন সালে আঠারোশো তিন সালে তিনি এই মতবাদটা দেন এবং তার এই মতবাদটাই কিন্তু অনেক বেশি প্রচলিত কিন্তু হ্যাঁ কোনো একটা ক্ষুদ্রতম কণার সমন্বয় যে একটা পদার্থ হলো গঠিত সেই ধারণাটা দেন কিন্তু এই যে দার্শনিক গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস পরবর্তীতে অনেকে অনেক মতবাদ দিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু বেশি গৃহীত ও প্রচলিত হয়েছিল এই যে জন ডাল্টন যিনি বিজ্ঞানী তিনি যে আঠারোশো তিন সালে এই পরমাণুর ক্ষুদ্রতম কণার যে মতবাদ দেন সেটা কিন্তু সবচাইতে গৃহীত এবং হলো প্রচলিত একটা মতবাদ তো তার মতবাদে বেশ কিছু কথা আছে যে কথাগুলো হলো এরকম যে প্রথম যেই কথা উনি বলেছেন যে মৌলিক পদার্থ সমূহ পরমাণু নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত তো আমরা কিন্তু মৌলিক পদার্থ কাকে বলে সেটা কিন্তু আমরা আগে দেখেছি যে মৌলিক পদার্থ কি ছিল যদি কোনো একটা পদার্থকে যখন আমরা বিভাজন করব সেই পদার্থের মধ্যে ওই পদার্থ ব্যতীত অন্য কোনো পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা পাওয়া যাবে না তখনই সেটাকে মৌলিক পদার্থ বলা হচ্ছে যেমন হাইড্রোজেন অক্সিজেন লোহা তামা ইত্যাদি তো উনি কি বলেছেন যে হ্যাঁ মৌলিক পদার্থ সমূহ অবশ্যই পরমাণু নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত আচ্ছা পরবর্তীতে তিনি বলেন যে একটি মৌলের বা মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণু কিন্তু একই রকম হবে একই রকম বলতে বুঝিয়েছেন যে তাদের ভর তাদের গঠন তাদের ধর্ম এগুলো একই রকম হবে অবশ্যই একই রকম হতে হবে কারণ একটি মৌলের বা হচ্ছে মৌলিক পদার্থের অর্থাৎ এক 
একটি মৌলের বা মৌলিক পদার্থ যে সকল ক্ষুদ্র কণা নিয়ে গঠিত থাকবে অর্থাৎ পরমাণু সেগুলো ধর্ম গঠন ভর এগুলো একই রকমই হতে হবে আবার যখন এটা ভিন্ন কোন পদার্থের কথা বলা হচ্ছে বা ভিন্ন কোন মৌলিক পদার্থের কথা বলা হবে বা মৌলের কথা বলা হবে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন হবে সেটাই পরবর্তীতে বলা হচ্ছে যে একটি মৌলের পরমাণু সমূহ অবশ্যই অপর মৌলের পরমাণু সমূহ থেকে কিন্তু হতে ভিন্ন হবে কেন কারণ এখানে কিন্তু বলা হচ্ছে যে একটি মৌলের পরমাণু সমূহের যে ধর্মগুলো বা পরমাণু সমূহ হচ্ছে একই রকম হচ্ছে তো সেটাকে আমি যখন অন্য একটা মৌলের পরমাণুর সাথে তুলনা করব অবশ্যই দুইটা ভিন্ন ভিন্ন হবে কেননা আমরা জানি যে গঠনের উপরে ভিত্তি করে এদের কিন্তু ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হয় তো যদি হাইড্রোজেনের কথা বলি সেই হাইড্রোজেন যে সকল ক্ষুদ্র পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত অর্থাৎ হলো হাইড্রোজেন পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমন্বয়ে গঠিত হাইড্রোজেনের সেগুলোর ভর ধর্ম ইত্যাদি কিন্তু যদি লোহার কথা বলি অর্থাৎ লোহাও কিন্তু অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহার যে পরমাণু সেটার সমন্বয়ে গঠিত তো তাদের মধ্যে কিন্তু অবশ্যই গঠন ভর এগুলোর মধ্যে ভিন্নতা থাকবে তো এই দুইটা লাইন দিয়ে কিন্তু এই কথাটাই বোঝানো হচ্ছে পরবর্তীতে তিনি বলেছেন যে যৌগিক পদার্থ সমূহ একের অধিক মৌলিক পদার্থ নিয়ে গঠিত এটা যখন আমরা যৌগিক পদার্থের সংজ্ঞা পড়েছি তখনই কিন্তু দেখেছি মানে কি বলা হচ্ছে যে আমরা যখন মৌলিক পদার্থ কি ছিল যে যেটাকে আমরা যখন ভাঙব সেখানে ওই পদার্থ ব্যতীত অন্য কোনো পদার্থের ক্ষুদ্র কণা থাকছে না কিন্তু যৌগিক পদার্থ কি এটাকে যখন আমরা বিভাজন করব বা ভাঙব সেখানে এক বা একাধিক মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা পাওয়া যাচ্ছে যেমন যৌগিক পদার্থ যখন আমরা বলেছি তখন কিন্তু আমরা ব্যবহার করেছি যেমন লবণ যেটা সংকেত হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ এটাকে ভাংলায় ভাঙলে হচ্ছে আমরা সোডিয়াম ও ক্লোরিনের অনু পাব তারপরে চিনি যেটা হচ্ছে সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স এটাকে যদি আমি ভাঙি এটাতে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেনের ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা কিন্তু পাচ্ছি অর্থাৎ এক বা একাধিক মৌলিক পদার্থ কিন্তু এখানে উপস্থিত এই জন্য বলা হচ্ছে যে যৌগিক পদার্থ সমূহ একের অধিক মৌলিক পদার্থ নিয়ে গঠিত আর এরা যখন গঠন হয় সেগুলো কিন্তু নির্দিষ্ট একটা অনুপাতে আর কি সংযুক্ত হয়ে এই মৌলিক পদার্থগুলো একটা নতুন যৌগিক পদার্থ তৈরি করে আর এদের কিন্তু ধর্ম আবার ভিন্ন ভিন্ন হচ্ছে অর্থাৎ যদি কার্বনের ধর্ম বলি সেটা কিন্তু আলাদাভাবে এক রকম হবে হাইড্রোজেনের ধর্ম এক রকম অক্সিজেনের ধর্ম কিন্তু আর এক রকম কিন্তু যখন তিনটা মিলে একটা যৌগ গঠন করছে সেই যৌগটার ধর্ম কিন্তু এই আলাদা আলাদা মৌলিক পদার্থের ধর্ম অপেক্ষা একেবারেই ভিন্ন পাঁচে বলা হচ্ছে যে একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণু সমূহের ধ্বংস বা সৃষ্টি হয় না অর্থাৎ যখন কিনা একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটছে হ্যাঁ আপাত দৃষ্টিতে কিন্তু মনে হতে পারে যে দুই বা এক দুই বা ততধিক হলো মৌলিক পদার্থ একত্রে বিক্রিয়া করে কিন্তু নতুন কোনো একটা পদার্থ তৈরি করছে তো মনে হতে পারে যে হ্যাঁ এখানে হয়তো কোনো কিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে বা নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু আসলে কিন্তু এরকম কিছুই না কি হয় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যখন এক বা একাধিক যৌগ বা মৌল একে অপরের সাথে বিক্রিয়া করে এবং সেখান থেকে নতুন একটা যৌগ তৈরি করে বা উৎপন্ন করে সেখানে কি হচ্ছে যে এদের যে বিন্যাসটা সেটার ভিতরে কিন্তু একটু পার্থক্য হয় মানে কীরকম ব্যাপারটা হয় এরা একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাবে বা আলাদা হয়ে যাচ্ছে বা একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে নতুন একটা যৌগ গঠন করছে তো এটাই হলো রাসায়নিক বিক্রিয়া অর্থাৎ এখানে নতুন করে কোনো পরমাণু সমূহের ধ্বংস হচ্ছে না বা সৃষ্টিও হচ্ছে না তো এটা হচ্ছে ডালটনের পরমাণুবাদ এটা কিন্তু অনেক প্রচলিত অর্থাৎ সবাই এটাকে পরমাণুবাদ হিসেবে আর কি গ্রহণ করেছেন এবং এই যে সূত্রগুলো বা এখানে যে মতবাদগুলো দেওয়া আছে এটাকে মেনেই কিন্তু আজ পর্যন্ত বিভিন্ন কাজগুলো হলো করা হয়ে থাকে তো কি দেখলাম যে প্রথমে পরমাণু যে ক্ষুদ্রতম কণা নিয়ে গঠিত এই ধারণাটা দেন খ্রিস্টপূর্ব চারশো অব্দে একজন গ্রিক দার্শনিক যার নাম হচ্ছে ডেমোক্রিটাস পরবর্তীতে ডেমোক্রিটাস বলেন যে এই যে ক্ষুদ্রতম কণা সেটা হলো অবিভাজ্য অর্থাৎ এটাকে মানে কোনো একটা পদার্থকে আমরা যখন বিভাজন করব এমন একটা পর্যায়ে আসবে যে ওই ক্ষুদ্রতম কণাকে আর বিভাজন করা যাচ্ছে না সেজন্য তিনি এই অবিভাজ্য যে ওয়ার্ডটা সেটা ব্যবহার করেছেন আচ্ছা আর তিনি এই ক্ষুদ্রতম কণার নাম দেন হলো অ্যাটম বা পরমাণু পরবর্তীতে আরও দুজন দার্শনিক আসলেন একজন হলো প্লেটো একজন হলেন অ্যারিস্টটল তারা এই ডেমোক্রিটাসের সাথে কিন্তু দ্বিমত পোষণ করলেন যেমন অ্যারিস্টটল বললেন যে এই যে পরমাণুটা আছে বা ক্ষুদ্রতম কণা 
এটার যে বিভাজনটা সেটা হলো সেটার কোনো সীমা নেই অর্থাৎ আমরা যখন কোনো একটা পদার্থকে বিভাজন করা শুরু করব সেটা বিভাজিত হতেই থাকবে হতেই থাকবে হতেই থাকবে অর্থাৎ এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস একটা প্রসেস এটার কোনো সীমা নেই কিন্তু তাদের এই যে কথাগুলো বা মতবাদগুলো দিলেন সেটা কিন্তু অ্যাকসেপ্টেড হয়নি পরে কেননা একজন বিজ্ঞানী জন ডাল্টন আঠারোশো তিনের দিকে কি করেন একটা মতবাদ দেন এবং তার এই মতবাদগুলোতে অন্যরা হলো সম্মতি প্রকাশ করেন যার মত যার মতবাদটা হলো ডাল্টনের পরমাণুবাদ নামে হলো প্রচলিত এবং তিনি কি বলেন তিনি কিন্তু এই মতবাদের ভিতরে এই মৌলিক পদার্থ যৌগিক পদার্থ তারপরে হলো বিভিন্ন পরমাণু সমূহের ভর এগুলো নিয়ে হলো আলোচনা করেছেন যেমন তিনি বলেছেন যে মৌলিক পদার্থ সমূহতে যে ক্ষুদ্রতম কণা অবশ্যই কিছু ক্ষুদ্রতম কণার সমন্বয়ে গঠিত তারপর হলো একই রকম মৌলের সকল পরমাণুর বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম একই রকম থাকবে ভিন্ন পরমাণুর ক্ষেত্রে বা ভিন্ন মৌলের ক্ষেত্রে পরমাণুগুলো কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হবে তারপরে কি বললেন যে যৌগিক পদার্থ সমূহ একই একের অধিক মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত আবার বললেন যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যক নতুন করে কোনো পরমাণুর কিন্তু সৃষ্টি হয় না আবার কোনো পরমাণুর ধ্বংসও হচ্ছে না তো এটা ছিল হলো ক্ষুদ্রতম কণার মতবাদ যেটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তো অবশ্যই এগুলো আমাদেরকে ভালোভাবে মুখস্থ করতে হবে আর পরীক্ষায় আসলে বইয়ে ঠিক যেভাবে লেখা আছে ওইভাবেই কিন্তু লিখতে হবে তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ